നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഫ്രാങ്കിൽ ടെമ്പിൾട്ടന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള കിരൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ സാറാണ് നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത് കിരൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ ഫണ്ട് മാനേജറും മലയാളി കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാന്നുള്ളത് പക്ഷെ സാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഗ്രി ചെയ്യും ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻകം സേവ് ചെയ്യാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റും അതേമാതിരി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കണേ എന്നും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാറിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സാർ വെൽക്കം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദിസ് ഇന്റർവ്യൂ താങ്ക് യു ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി താങ്ക് യു സാറിന്റെ ലൈഫ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തു പോയി മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ജേണി സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ആവാം അപ്പൊ ഞാൻ വളർന്നതെല്ലാം പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് ഭാരത് മാതാ സ്കൂള് വിക്ടോറിയ കോളേജ് എൻ എസ് എസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ചുകൂടെ അംബീഷൻസ് ഉണ്ടായി ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഞാനൊരു എം ബി എ ചെയ്തു യു യു കെ യിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കാലം ഒരു അഞ്ച് നാല് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു വളരെ പേര് കേട്ട ഒരു പഴയ ഒരു എം എഫ് എസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്പിലെ വേരിയസ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ജോലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു അമേരിക്കയിലുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ആർഗ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നല്ല എക്സൈറ്റിംഗ് റോൾ ആയിരുന്നു ചെറിയ കമ്പനി ലോകത്തെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം മൊത്തം ഭയങ്കര ഒരു ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ വന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു നാല് വർഷം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ടൈപ്പ് ഒരു ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ തന്നെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ടെമ്പിൾട്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് മൊത്തം ഇന്ത്യ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഫണ്ട് ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഇന്ത്യ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിമാറ്റിക് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് തൊട്ട് ഞാനാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ബിൽഡ് ഇന്ത്യ ഫണ്ട് അതൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തിമാറ്റിക് ഫണ്ട് ആണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ശരിക്കും സാർ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാവോ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പല ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി ആ കാലത്ത് നമ്മൾ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഐ പി ഒ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഫിൽ ഫിൽ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ഐ പി ഒസും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്നും സ്ഥലത്ത് ഐ പി ഒ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിലൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി അങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്റെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രമേയം അത് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ട്രാക്കിൽ പോയി അത് പിന്നീടാണ് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് പക്ഷെ ഇത് അന്ന് പലതും വേറെ പലതും തുടങ്ങി നമ്മള് കോഴി വളർത്തൽ ചെടി തടൽ ഇങ്ങനെ പലതും തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഇത് രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി വേണ്ട നമുക്ക് എപ്പോഴും ലോകം മ
ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലിയിൽ തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ലോങ് കണ്ടു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ ഞാൻ ലോകത്തെ ഒരുവിധം എല്ലാ മേജർ കൺട്രീസ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം സിംഗപ്പൂർ അത്യാവശ്യം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആ ഒരു മൊത്തം റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു ഫീൽ അത് പിന്നെ ഫാമിലി ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു പിന്നെ ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ജോ ജോലി അല്ല അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാം ഇപ്പം പുറത്തു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ആദ്യം കുറെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും പുറത്ത് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കുറച്ച് പുറത്ത് പോയി കുറച്ച് എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ കിട്ടുക കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ കുറച്ച് അത്ര എളുപ്പമല്ല എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറുക എന്നുള്ള അത്ര എളുപ്പമല്ല എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി ഇപ്പോ ശരിക്കും ഒരു കരിയറൊക്കെ പലവരും ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നു അപ്പൊ പല ആൾക്കാരും ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പൊ ഏതൊരു ടൈമിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മണി മാർക്കറ്റാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് പറ്റിയ ഫീൽഡും ഈ എഞ്ചിനീയർ വിടണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിടണം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് ആ സമയത്ത് അതായത് ആ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ എം ബി എയിലേക്ക് ട്രാക്ക് തിരിയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്ക് തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റ് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഭൂമിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ബുക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ചാൽ പഠിക്കുക വാരൻ ബഫേ ബെൻ ഗ്രഹാം പീറ്റർ ലിഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്ക് ഒക്കെ മേടിച്ചാൽ ആദ്യം പഠിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ ചില എക്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് ആ മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് പോകാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ട്രാക്ക് മാറ്റി ചവിട്ടി അതാണ് സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു കരിയറിലൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു ശമ്പളം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻകം ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ഇത് രണ്ടും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സേവിങ്സ് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യ കാലത്തിൽ നമ്മുടെ കരിയറിന്റെ ആദ്യ കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്സ്കില് അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ തീരുമാനിക്കും എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്ന് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യം ഒരു ജോലിക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ എന്താണ് അപ്പൊ ട്രാക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ട്രാക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് സെറ്റാക്കുക അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മുടെ ഇൻകത്തിന് ഇൻകത്തിന് വേറൊരു ലെവലിൽ എത്തിക്കും പിന്നെ ഈ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഏത് ലെവലിലേക്ക് വേണം പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം വണ്ടി മേടിക്കും പിന്നെ വീട് മേടിക്കും പിന്നെ വിദേശ ഹോളിഡേ പിന്നെ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ അങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ടു വർഷം പുറകോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഈ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു റിട്ടയർമെന്റിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് പവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കരിയർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ട് നമുക്
അതുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു നല്ല വിശ്വസന വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ മനസ്സിലാക്കി ആ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തരും അതൊരു ഒരു നമ്മൾ ഷർട്ട് തയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ജനറൽ സൈസ് ഇല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഷർട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു അളവിൽ എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത് ആ രീതി ആ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സിനും കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു യു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരായ ആൾക്കാരെ നോക്കുക ഇപ്പം അവർ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ആൾക്കാരും ബിസിനസ് മാൻമാരായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെ ബിസിനസ് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കും ഇവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടെ കൂടണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മേടിക്കുക അപ്പം രണ്ട് രീതിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മേടിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇന്ന ബിസിനസ് നന്നായി വരും ഇന്ന ബിസിനസ് ചീത്തയായി വരും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഈ പൈസ നമ്മൾ മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ജോലി അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ ഔട്ട്കം നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഒരു വാഹനമാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു റെഗുലേറ്ററി ഓവർസൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം ആർക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു ഓവർസൈറ്റ് ഉള്ള കാരണം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നടക്കും ഇപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരു തോന്നലാണ് ഇപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവരവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഡിമാറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ആൾക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ സത്യത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാനുള്ള ബേസിക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചെക്ക് എന്താണ് ഇന്ന കാര്യമെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും സാറിന് ആത്മവിശ്വാസം നല്ലതാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ അതൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഓൺ ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അത് പക്ഷെ പക്ഷെ അതൊരു റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് മിനിമം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വെൽത്തിൻ്റെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ട്രേഡിൻ്റെയും ബൈയിങ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ വർഷം പ്രോപ്പറായിട്ട് കണക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്രയും റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുക ആ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പോകരുത് കാരണം പലർക്കും ഒരു ഇന്ത്യ ഭയങ്കര ഒരു ഗാംബ്ലിങ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗാംബ്ലിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു ഇതിൽ ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോയിക്കളെ എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറെ വർഷം കൊണ്ട് അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ എബിലിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷം ചെയ്ത് രണ്ട് വർഷം ചെയ്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് രണ്ട് വർഷം അത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പവർ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം അങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത് വർഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പവർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ സാറ് പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ എന്താണ് ആ പവർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഒന്ന് സാധാരണ ഇത് ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്ന് പറയ
ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഹയർ ആയിരിക്കും ആ ആവറേജ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം നമ്മൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നതും ആ നമ്പറിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുക ചെയ്യാം അപ്പം നമ്പർ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സാറ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഞാൻ അത് കൊണ്ടിട്ട് സാറ് എഫ് ഡിയിൽ ഇട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ ഏഴ് ശതമാനത്തിന് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാണ് റിട്ടയർമെന്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ഏഴര ലക്ഷം ആയി കാണും ഒരു ലക്ഷം ഒരു ഏഴര ലക്ഷം ആയി കാണും അതേസമയം അതൊരു ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ അതൊരു മുപ്പത് ലക്ഷം ആയി കാണും ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പം ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും വില കയറാണ് ഇന്ന് നൂറ് രൂപയുള്ള സാധനത്തിന് നാളെ ഒരു നൂറ്റ് അടുത്ത വർഷം നൂറ്റാറ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റേഴ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആറ് ടു ഏഴ് ശതമാനം ഇൻഫ്ലേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം ഈ നമ്മൾ എഫ് ഡിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ വേറെ മിനിമം ഇൻഫ്ലേഷൻ്റെ നിലയ്ക്ക് ആ ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെൽത്ത് കൂടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വെൽത്ത് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഹയർ ആവറേജ് റിട്ടേണിൽ ഒരു സാധനത്തിൽ ഇടണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇട്ടു ഇന്ന് ഇട്ടിട്ട് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു മുപ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അത് ആൾക്കാർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല മെൻ്റലി ആ ഒരു ഇതില്ല അപ്പം ഞാൻ അതും ചുമ്മാ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇട്ടു നാളെ എൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് തകർന്നു പോയി നൂറ് രൂപ എഴുപത് രൂപയായി എന്നിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ പൈസ തിരിച്ചെടുത്തില്ല അതേ റിട്ടേണിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് മുപ്പത് വർഷം എൻ്റെ ഈ എഫ് ഡിയിൽ ഇട്ട എമൗണ്ട് ഏഴര ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ കിടക്കും ഇത് അപ്പോഴും ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ പവർ അത് ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഫ്രീ ആയി വിടുക അതിൻ്റെ പുറകെ പിന്നെ നോക്കാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ പവർ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അതിൻ്റെ സമയം കൊടുക്കണം ഇതിൽ ശരിക്കും ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലാണ് ഇപ്പോൾ റാങ്കൽ ടെമ്പിൾട്ടറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ആ യൂണിവേഴ്സിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ മിനിമം ചെയ്യുന്നത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കും ക്വാളിറ്റി ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വാല്യുവേഷൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അതിട്ട ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഒരു ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആൾക്കാരായിരിക്കണം പിന്നെ ബിസിനസ്സിനും അതിൻ്റെതായ ക്വാളിറ്റി വേണം നല്ല പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വേണം വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് നല്ല ബിസിനസ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ അതിന് വേറെ ഗ്രോത്ത് വലുതാവുന്നുള്ള ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് കാണണം അപ്പം ആ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണം അത് അത് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാനേജ്മെൻറ്റും വേണം അപ്പോഴാണ് അത് ക്വാളിറ്റി ആവുള്ളൂ ആ ഒരു ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വേണം പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇപ്പം ഇന്നെല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു പക്ഷേ നാളെയും ഈ ബിസിനസ് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ടയർ കമ്പനി ഉദാഹരണത്തിന് സഡൻലി ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പക്ഷേ എന്നും ഇതേ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലല്ലോ അപ്പം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ വാല്യുവേഷൻ എന്നൊരു നല്ല വിലക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എനിക്കറിഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു ട്രേഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യം അപ്പോ ആ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ മാർക്കറ്റിനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോസും പോണ്ട് എന്ന് പറയാവൂ ഇൻകം ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഏർണിങ്സ് പവർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് കുറെ ക്യാഷ് ഉള്ള കമ്പനികൾ അവർ ക്യാഷ് റിട്ടേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനത്തെ ഫണ്ട്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഐഡിയയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും മാസം കുറച്ച് ഡിവിഡൻഡ് റിട്ടേൺ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളായിട്ട് കണക്ക് വെക്കുക അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ട്രേഡ് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ എഡ്ജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ എഡ്ജാണ് ചിലവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അവർ ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് ചിലവർക്ക് അനലിറ്റിക്കൽ എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചിലർക്ക് ബിഹേവിയറൽ എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര കൂളാണ് എല്ലാവരും പേടിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ അവർ അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എഡ്ജ് കൊണ്ട് അവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എഡ്ജാണ് അത് ഒരാളുടെ ടെമ്പറമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഗൈഡ് റെയിലാണ് അതുവഴി അത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വലിയ അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പറായിട്ട് പോകണം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കേരള മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേര് എഫ് ഡിന ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈവൻ ഗോൾഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ചില ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ സാറ് എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പവർ ഓഫ് കമ്പൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ഇക്വിറ്റി ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും നന്നായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് അപ്പൊ സാറിന് ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റൈലിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ഇപ്പം ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഇതിൻ്റെതായ റോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രേസാണ് അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ അതായത് ഇതെല്ലാം അസെറ്റാണ് ഗോൾഡ് ഒരു അസെറ്റാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു അസെറ്റാണ് ഇക്വിറ്റി ഒരു അസെറ്റാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു അതായത് എഫ് ടി എല്ലാം ഒരു അസെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് അസെറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പെർപ്പസ് ഉണ്ട് ഐഡിയലി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണം ഹലോ ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ താല്പര്യ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യണം അതില് ഇത് ഇത് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓരോന്ന് ഓരോ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം അത് അത്ര വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടില്ല ഗോൾഡും അതെ ഗോൾഡ് ഒരു കുറച്ച് വർഷം മുൻപ് വരെ അതൊരു പത്ത് വർഷം അത് അനങ്ങാതിരുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഓരോ അസെറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഓരോ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അത് ഓരോ സമയത്തും ഓരോ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി അത് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ചിലപ്പോൾ എങ്ങോട്ടും പോകാതിരിക്കും അതാണ് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിന്റെ ജനറൽ പാറ്റേൺ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അസെറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക്
അപ്പം ഇതൊരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് അപ്രോച്ച് ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം സ്വത്ത് എല്ലാം കൊണ്ട് ഇടാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഡിറ്റാച്ച് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളത് മറക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാ മാസം കുറച്ച് ഇടുക എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടതെല്ലാം ഒരു പത്ത് ശതമാനം താഴെ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറെ കൊണ്ട് ഇടുക അങ്ങനെ ഇട്ടു പോവുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു ശമ്പളം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിൽ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾക്ക് ഒരു മാസം മാസം ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം എടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇക്വിറ്റി മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര കാലം എത്ര എത്ര പെർസെന്റേജ് വയ്ക്കാം ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കിട്ടാറുണ്ട് അതെനിക്കൊരു കറക്റ്റ് നമ്പർ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ത് അത് അത് വളരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും പേഴ്സണൽ നീഡ് അനുസരിച്ച് കാരണം ആദ്യ കാലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെ കാരണം ചിലപ്പോ വേറെ പഠിക്കാനുള്ള നീഡ്സ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോ വീടിന്റെ ലോൺ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 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 ഉദാഹരണം ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് ചില ആൾക്കാർ ഇത്ര അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാസം അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കും അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ലോങ് ടൈം ആണ് ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുള്ളൂ ആ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇടാം അപ്പൊ ഈവൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം ഏതൊക്കെ തരം ഫണ്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കണം സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫണ്ട് മൂന്നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് വലിയ കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട്സ് മേ ബി ഒരു എഴുപത് ശതമാനം അസെറ്റ്സ് അതിലായിരിക്കും പൊതുവെ പിന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പ് അതൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള കമ്പനികൾ പിന്നെ ഉള്ളത് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് അതൊരു ചെറിയ കമ്പനികൾ അപ്പം ഈ സ്മോൾ ക്യാപ്പിന് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്കം കുറച്ച് വേരി ചെയ്യാൻ നല്ല ഒരു മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ റിസ്ക്കും കൂടുതലാണ് കാരണം അത്ര എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തന്നെ പോവാം സെവൻറ്റി മേ ബി സെവൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടെൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് പോലത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിലിടാം പിന്നെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് തിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ ഇടാം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഓരോ സമയത്തും പല തീംസും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും തിമാറ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണ എക്കോണമിയുടെ ട്രാക്ക് ആയിരിക്കില്ല ഒരു തീമിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഒരു തിമാറ്റിക് അതുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഏത് തീമാണ് വർക്കൗട്ട് ആകാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാറ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്നൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ അതിൽ ആര് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാമോ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിമാറ്റിക് ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നമുക്ക് തിമാറ്റിക് ഫണ്ടിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തത് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നോർമലി തിമാറ്റിക് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ തീം ആയിരിക്കും ഒരു ഒരൊറ്റ തീം ആ ഒരു തീമിൻ്റെ എക്സ്പോഷ്യർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഈ ഫണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡൈനാമിക് തീം തീം ഫണ്ട് അങ്ങനെയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരേ സമയം ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് നാല് തീം ഉണ്ടാവും ഒരു തീം അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ഫേവർ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറ്റി വേറെ തീം വരും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യില്ല പ
മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള കമ്പനീസ് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം അത് അതാണ് ഒരു ലാർജ് പാർട്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എനർജി ട്രാൻസിഷൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ലിവിങ് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ റിന്യൂവബിൾ പവർ ആ ഒരു തീമിലുള്ള കമ്പനികൾ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ള തീം അതൊരു സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ളൊരു തീമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലേഷൻ സ്കെയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഭയങ്കര പുറകോട്ടാന്ന് പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പല പുതിയ ബിസിനസ് മോഡൽസും ഈ നാട്ടിൽ വരും അപ്പം അത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീമും ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തീം എല്ലാം നോക്കണേ സാധാരണ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ വാല്യൂ കുറവ് എന്താ പറയാ ഇന്റേൺഷിപ്പ് വാല്യൂ ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറവ് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നോക്കാറ് ഇത് അങ്ങനെ ഇത് ഈ തീമിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണോ പോയിക്കണോ അതോ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ ചീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഓർമ്മയുടെ ക്വാളിറ്റി ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വാല്യുവേഷൻ അപ്പം പോർട്ട്ഫോളിയോ എപ്പോഴും ബോട്ടം അപ്പ് ആ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതിൽ ഏത് സ്റ്റോക്ക് പോയാലും ഇതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പൈസ വരണം ആ ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് അപ്പം വാല്യുവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് വിലയ്ക്കും എന്തും മേടിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഇതൊരു ഗ്രോത്ത് തീമായതുകൊണ്ട് അത്ര യൂണിവേഴ്സ് അധികവും കുറച്ച് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ടൈപ്പ് കമ്പനികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ഇത്തരം തീമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈമിൽ ആരായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു റൈറ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് എന്ന് പറയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് എനി ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സർപ്ലസ് ഏർണിങ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സേവിങ്സ് ഉണ്ട് അത് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് അത് തൊടാൻ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ പൈസ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാം അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ കാലം ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിന് മേലെ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഒരു അലോക്കേഷനിൽ ഒരെണ്ണം ഇത്തരം ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് ആ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഒക്കെ തീമാറ്റിക്കൽ ഇടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു നമ്മള് ഒരു എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അവർക്ക് എവിടെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങാനുള്ള റൈറ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് അതിപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ നമ്മൾ ഈ ആനുവൽ ഹെൽത്ത് ചെക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പോയിട്ട് ഷുഗർ എത്രയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എത്രയാണ് ഒക്കെ നോക്കുമല്ലോ അതേപോലെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ആദ്യം നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് ഇറക്കണം എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം അതൊരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അസറ്റിന്റെ എത്ര ശതമാനം ഏത് അസറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ പല ഏജൻസികളുണ്ട് അവരുടെ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങോട്ട് നല്ല പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് ഇടുക ഓക്കെ ഐ തിക്ക് വാലിഡ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ്റെ ഇൻകവും എല്ലാവരും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അഡ്വൈസും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതൊരു എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ഒരു അഡ്വൈസർ വിത്ത് ക്ലയന്റും തമ്മിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോങ് ടൈമിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതെ അത് എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യും വേണം അത് ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് പിന്നെ മറന്നു കളയരുത് അതെ അതെ നമ്മൾ ആനുവൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ആണിത് ആ ഒരു കൾച്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അതെ 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 അത് അതൊരു ശരിക്കും നമ്മൾ ചില ടൈമിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈവൻ ഓണ ഇയർലി ബേസിസ് അവരിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ചില
ഇപ്പൊ നമ്മള് മൊത്തത്തില് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം സേവിങ്സ് മറ്റോ ഇതിലുള്ളൂ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം അവർ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്പീഡത്തിന് വിലങ്ക് തടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഈ ആനുവൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഇത്രയും അത് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ആനുവലി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കൾച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ പിന്നെ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ അവർ കണ്ടെത്തിക്കോളും അപ്പൊ ഈ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പണ്ട് വേറൊരു ഫണ്ട് ഒരു സി സി ഇഒ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഫണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സാറിനായിട്ട് ഫണ്ട് മാനേജർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മലയാളീനെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഈ ഈ സമയം നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയതിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൈ പ്ലഷർ താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഓക്കെ